Ja, ons weet tyd vir ons vlijmskerp. Ek hoop julle is skerp vanavond, want ons gaan vanavond oor vloeke gesels. En dis iets wat ons moest maar elke dag in ons leven mee te doen het, of meestal met ons levens te doen krijgen. Per ty keer weet die mens nie hoe hanteer een ou vloeke nie. Maar ek denk dat is een paar goed wat jy van vloeke moet weet wat vir jou gaan help om dit te kan kanseleer. Want dis die eerste ding wat jy moet weet van een vloek is, een vloek kan gekanseleer word. Een vloek is nie die einde van jou leven nie. Maar dit kan gekanseleer word met een sene. Sene is altyd sterker as een vloek. So, maak jy sak hoeveel keer jy al in jou leven vervloek is nie. Jy kan dit breek. Nou sê spreke 26 vers 2, sê soos een volkie wegvlader en soos een swaalkie wegvlieg, so is vervloeking sonder oorzaak, dit kom nie uit nie. So wat wil hy daarmee sê? Dit beteken, mens kan nie net somme vloeke links en rechts uitdeel nie en dit kom sit somme op jou nie. Een vloek kan net ingang by jou kry as jy een oop deur het, met ander woorde, jy moet die vloek toestemming gee om in jou huis en in jou leven een nest te kom maak. As jy hom nie toestemming gee nie, het hy nie die recht om in te kom nie. Die woord leer ons baie duidelik hier oor, as hy sê, een sterk man kan nie net, iemand kan nie net inkom in huis oorvat nie, en eers hy sterk man bind nie. So, jy gee toestemming, en as jy nie toestemming gee nie, het hy vloek nie die recht om ingang te kry in jou leven en verwoesting te saai in jou leven nie. So, Nou is daar een paar goed wat jy moet onthou. So as jy byvoorbeeld nie kan loskom, jy is byvoorbeeld sikkel om los te kom van sekere goed en jy voel, jy kom nie in oorwinning nie. Jy bly byvoorbeeld siek of jou finansies bly in een gemors of jy bly in een of ander syklus en jy kom nie daar uit nie. Daar moet jy altyd maar gaan kyk, is daar nie een oop dier evers by jou waar dier daar een vloek gekom het nie? Nee, want dit, een vloek gooi jou in een ander syklus en dan bind het jou en het sit jou in een gevangenis. So kom ons kyk net na een paar moendelike oop dier wat daar in jou leven kan wees en dan as ons klaar oor hierdie oopdere gepraat, en dan wil ek en jy moet in jou groep een bykie praat oor moendelike oopdere wat jy dalk in jou eie leven kan ervaar. So kom ons kyk gau na een paar. Die eerste een is sêke een van die bekendste is, en dit is bloedlijnvloeke. En dit lees ons in Exodus 20 vers 5. So ek gaan nou die tyd hee om by elkie een stil te staan, maar bloedlijnvloeke is basis goed soos siekte wat oorerflik is, wat jou ma het kanker gehad en nou het jy kanker en nou vrees jy dalk, jy gaan kanker kry. So daai goed is, of of soos echt scheiding, jou ma of pa is gescheid, en nou is dit een vloek wat recht dier jou familie en dier jou gesin loop. So, dis basis wat bloedlijnvloeke, of dit dra oor dier een naam. 
um, jy krijgt een familienaam en die naam dra een zekere vloek wat in die familie in gesprek is. So al sikke goed, maar jij kan het kanseleer en jij kan het afsnij. Ek gaan nou nie tyd doen om met alles te praten, maar ik gaan jou paar gauw vinnig noem. Tweede ene kie is leens. As jy een leen vertel, dan, dan, dan kan het een moon inkom. Maar als jij je leen lewe, dan het jy je demoon binnen in jou. So jy moet nou mooi hoor wat ik zei. die duivel is die vader van die leens. En elke keer as hy je leen vertel, as jy je leen vertel, dan tree jy eindelijk op soos hy. So jy word een imitator van die duivel. So, die derde ene keer is onvergevensgesindheid. Die vierde ene keer is woede en bitterheid en haat. Je weet al die emoties wat zo so met die intensiteit gepaard gaan. En daai goed is oop dieren wat ik maak, dat die vijand de ingang kan krijgen en hou vast op mij kan krijgen. Dan verwerpen, verkeerde percepties, neerslachtigheid, mismoedigheid, is ook oop dieren. Een ander oop dier waarvan ons nie altyd bewus is nie, is trauma. Ons maak dieren oop dier trauma, goed wat met ons gebeur, en goed wat ons nie verwerk nie, en ons, as ons daar goed nie hanteer nie, die trauma wat ons ondervind en wat met ons gebeur nie verwerk nie, dan word dit een oop dier wat die vijand kan deerkom, en hy bind jou dier jou pijn, hy bind jou dier die emotionele trauma wat jy gehad het. Die zevende ding is ongegronde vrees wat jy miskien kan hee, dit is oop dieren, jy gee die vijand toestemming om in te kom, die laatste puntje is emotionele wonde. So, die ding, as jy nie kyk na wat in jou emoties aangaan nie, en die vijand kan inkom dier hierdie emotionele wonde, en hy kom maak nes hier in jou binneste, dan is dit een oop dier wat jy vir die vijand gee, en jy gee aan om die recht, om jou emoties te manipuleer en jou in die gevangenis te sit. So, kyk een bykie en praat een bykie gauw daar in jou groepie, en kyk of daar, oopdere is, en of jy daar ook nog een paar oopdere kan identificeer, en of jy kan, en hoe kan een mens maak om hierdie oopdere weer toe te kry, kyk in die woord, soek die skrifte, en bestudeer dit, en kyk, hoe kan jy loskom van vloeken wat oor jou gesprek is.